హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంతకు ముందు మీకు మొబైల్లో బెస్ట్ బ్రౌజర్ ఏంటి అంటే చాలా బ్రౌజర్స్ గురించి చెప్పాను కదా సో ఎక్కువ మంది గూగుల్ క్రోమ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా నేను ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ పఫిన్ బ్రౌజర్ గురించి చెప్పాను సో మీరు ఈ యాప్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలా బ్లాక్ అయిన సైట్స్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ పఫిన్ బ్రౌజర్ అనేది అన్ని బ్రౌజర్స్తో పోల్చుకున్నట్టయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేస్తాయి సైట్స్ని కూడా కా అంతేకాకుండా దాంట్లో చాలా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి దాని ద్వారా ఏంటంటే వేరే సైట్స్తో పోల్చు అంటే వేరే బ్రౌజర్స్తో పోల్చుకున్నట్టయితే డేటాను కూడా తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసే విధంగా కూడా చేయొచ్చు కదా సో ఇదే బ్రౌజర్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే కంప్యూటర్ కోసం కూడా వచ్చింది సో నేను ఇన్ని రోజులు అనుకునేవాడిని ఏంటంటే మనకు కంప్యూటర్ కోసం కూడా పఫిన్ బ్రౌజర్ ఉంటే బాగుండు అని సో ఆ బ్రౌజర్ అనేది కంప్యూటర్ కూడా వచ్చింది జనరల్గా నేను ఏంటి అంటే ఎక్కువగా ఏదైనా సైట్స్ని అంటే నా ఐపీ అడ్రస్ని అనానిమస్గా ఉంచడానికి టార్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అంతేకాకుండా గూగుల్ క్రోమ్లో కొన్ని విపిఎన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ వేసి కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను రీజన్ ఏంటి అంటే మన ఇండియాలో చాలా సైట్స్ ఓపెన్ కావు కొన్ని సైట్స్ బ్లాక్ అయి ఉంటాయి సో అటువంటి సైట్స్ని ఓపెన్ చేయడానికి మనం ఈ టార్ బ్రౌజర్ లేదా విపిఎన్ సాఫ్ట్వేర్స్ లేదా గూగుల్ క్రోమ్లో సంబంధించి కొన్ని ప్లగిన్స్ దొరికితే వాటిని యూజ్ చేసి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా మీరు డైరెక్ట్ ఏదైనా సైట్ని ఎటువంటి విపిఎన్ సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే మీకు పఫిన్ బ్రౌజర్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాన్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏ సైట్లోకి వెళ్ళాలి తర్వాత దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది తెలుసుకోవడానికి వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పఫిన్ బ్రౌజర్కి సంబంధించి లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి దీన్ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇన్స్టాల్ చేయ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే చూడండి మీకు ఇటువంటి ఒక ఫైల్ అయినా వస్తుంది పఫిన్ బీటా సెటప్ అని ఓకే సో దీన్ని డబా క్లిక్ ఇచ్చేయండి ఓకే సో చాలా యూస్ఫుల్ బ్రౌజర్ నాకైతే ఫేవరెట్ బ్రౌజర్ ఇది మొబైల్లో కాకపోతే ఇది కంప్యూటర్లో రావడం కూడా ఏంటంటే ఒక మంచి విషయం అని చెప్పేసుకోవచ్చు చాలా సైట్స్ని మీకు విపిఎన్ సాఫ్ట్వేర్స్ లేకుండా ఇది ఓపెన్ చేసి ఇస్తుంది అంతేకాకుండా చాలా సెక్యూర్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక సైట్ని ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి దానికి సంబంధించిన హిస్టరీని ఇది స్టోర్ చేయదు అది నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటి అంటే మనకు సంబంధించి ఎటువంటి హిస్టరీ కూడా దీని దాంట్లో దొరకదు అన్నట్టు ఎలాగైతే మనకు టార్ బ్రౌజర్ పనిచేస్తుందో సో అలాగే ఇది కూడా పనిచేస్తా అన్నట్టు సో చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే లాంచ్ బటన్ ప్రెస్ చేసేసి లాంచ్ చేసేస్తాను ఓకే సో మీరు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మీకు కూడా అర్థమైపోద్ది అలా కాకుండా దీన్ని మీరు మొబైల్ కావాలంటే మొబైల్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు మొబైల్లో యూజ్ చేస్తే మీకే అర్థమైపోద్ది నేను ఎందుకు దీని గురించి స్పెషల్గా ఒక వీడియో చేస్తున్నాను అనే దాని గురించి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి గెట్ స్టా లెట్ స్టార్టెడ్ అని ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఇది ఇలా ఓపెన్ అయిందా ఓపెన్ అయిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు నేను గూగుల్ గూగుల్ అయితే ఎవరికైనా ఫాస్ట్ ఓపెన్ అవుద్ది దాని గురించి పెద్ద సమస్య లేదు కాకపోతే ఏంటంటే నాకు దీనిలో ఇంకొకటి నచ్చిన విషయం ఏంటంటే మీరు కొన్ని సైట్స్ ఇండియాలో ఎస్బీఐ సైట్ ఉంది అనుకోండి ఎస్బీఐ డాట్ కామ్ మీరు ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే మీ కొంచెం రౌటర్లో ప్రాబ్లం అవ్వడం వల్ల అంటే మీ విపిఎన్ ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటంటే ఈ సైట్ అనేది ఓపెన్ కాదు కదా కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూడండి మీ మీ దాంట్లో ఏ ఏ సైట్స్ అయితే ఓపెన్ అవ్వవో దాన్ని మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ట్రై చేసి చూడండి మీకు కంపల్సరీ దీనికి సంబంధించి రిజల్ట్ అనేది వస్తాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ అనే సైట్ ఉంది చూసారా దీన్ని నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అవుద్ది ప్లస్ ఏంటంటే ఓపెన్ అవ్వని సైట్స్ అనేవి అయితే కంపల్సరీగా ఓపెన్ అవుతాయి అన్నట్టు ఓకే సో మరి మీకు దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదా అనేది కూడా కింద కామెంట్లో రాయండి ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావాలి కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్యూట